കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഇൻറ്റീജർ അറേ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് അറയാണ് എങ്ങനെ സ്ട്രിങ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്നും അതെങ്ങനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജാവ ക്ലാസ് അറേ സ്ട്രിങ് പി എസ് വി എം ടാബ് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇൻഡീജർ അറേ ഡിക്ലർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു സ്ട്രിങ് അറേയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിക്ലർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ട്രിങ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോ സ്ട്രിങ് ഫൈവ് ഫൈവ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് അറയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൈസൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ വാല്യൂസും നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതിനായിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കളേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രിങ് കളേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓക്കെ ഈ കളേഴ്സ് അറയിൽ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലായിരിക്കും സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ റെഡ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ യെല്ലോ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ വാല്യൂസ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറയിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ഔട്ട് കളേഴ്സ് ഓഫ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എനിക്ക് പിങ്ക് പിങ്ക് കളർ ആയിരുന്നു ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെനിക്ക് പിന്നീട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അറയിലെ വാല്യൂസ് എനിക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് കളേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് എനിക്കവിടെ വേണ്ട കളർ പിങ്ക് ആണ് ഞാൻ പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോളൻ ഇനി ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കളേഴ്സ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് പിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ ചേഞ്ച് ആയി ഞാനിത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ്സിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണം ഉദാഹരണം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സ് അറയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഒരേ സമയം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ൻ്റെ ഐ സിക്കൽ സീറോ ഇനി എനിക്ക് അറയുടെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ത്രീ ആണ് എൻ്റെ ലെങ്ത് പക്ഷേ വലിയ ഒരു അറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് ഈ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളേഴ്സ് ഡോട്ട് സോറി കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നു സെമി കോളൻ ഇപ്പോൾ കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കളേഴ്സിലുള്ള അറയുടെ ലെങ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലഭ്യമാകും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോട്ട് കളേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ദൻ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാ എലമെൻസും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ എന്ന് പ്രിൻറ്റ
ഒരു അറയെ എങ്ങനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണം കളേഴ്സ് എന്നുള്ള ഐ കളേഴ്സ് എന്നുള്ള അറയിൽ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആണുള്ളത് റെഡ് ഗ്രീൻ എല്ലോ ഈ കളേഴ്സ് തന്നെ എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയിലേക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാനിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കിതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് സ്ട്രിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽസ് കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ക്ലോൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും കാണുക എൻ്റെ കളേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ കളറുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഫോർ ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫോർ ലോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർ ടൈപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിലത് എസ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ശേഷം എസ് ഔട്ട് ഞാൻ എസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് കളേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്ത അറയിലെ എലമെൻസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വർക്